哈喽，大家好，我是 Ivan。因为下个月我打算办一场净滩的活动，可是我又不希望在炎炎的夏日的状况之下，净滩却会造成我们的皮肤受到太阳跟紫外线的伤害。而偏偏呢，我的小博士们有一些是有皮肤炎的问题，所以在找防晒品上面其实困难重重。另外一个困难点则是，我们希望用一些防晒衣物来达到物理性的防晒这一点，我们找了很多很多的厂商，希望能够。免费赞助我们，因为我们没什么钱。不过好佳在呢，我们最后还是找到了一间防晒衣物的老板，非常非常的大方，愿意赞助我们。可是不是老板大方，我们就一定接受他的赞助。所以啊，我还是决定要来看一看他的防晒衣到底有没有科学实证上面证明他的防晒系数的效果。现在就跟我一起看一看吧，走吧。好，我们现在来到了就是 Light Spa 的这个总部。然后我们现在就是要来看一下实验上面到底有没有办法证明这个防晒衣具备良好的防晒以及透气的能力。我们现在开始做实验，我们欢迎我们的老板。嗨，大家好，我是 l i g h t Spa 的老板。呃，就我所知，就是你们的衣服在防晒的能力上面是非常优良的。是，防晒是基本的啦，就是你要想办法能够防晒，你的外套才能穿得出去啊。对对对，而且我在想知道看你们网站的时候，我有发现它除了防晒以外，它还有其他的功能。我们今天。是，一起来都看看这个部分。好，欢迎欢迎。好，所以我们今天就是一次一次。对，如果真的是真的就真的，失败了就哇，我们就不能合作了。等一下，你先去拜拜一下那个。<笑>好，那我们现在先来看一下是所谓的穿透紫外线的能力。那市面上其实有非常多，就我自己所知，就有三四款很热门的防晒衣。嗯，那他们的穿透度，其实之前我有少做过一些实验。有一些我觉得还不错，是对。那我们今天要来测试的这个，要来跟他们 PK， 有信心吗？<笑>没问题啊。其实我我得老实讲，就是说其实防紫外线对于纺织来讲、嗯，你只要是这种石化纤维的东西。它只要组织够密，它就可以防晒。嗯，因为石化纤维本身它，因为它有添加了一个消光剂，它只要它的组织相当的密，它就可以达到防晒。防晒不是很难，但是还是要测一下。对，對對还是要测一下。所以我们现在就是先来用 UV 测试。这台其实是那个 UV 的那个测试的一个仪器了。嗯，对啊。那我们再配合这个所谓的这个验验光笔嘛，那它是用这个 UV 三三六五 nanometer 的这样子的波段的光。嗯、那所以说。像这样子的光，看不太到，这个是紫外线的光，嗯、可是它在这个仪器上面就会显示出来，它现在这个紫外线的能量多少。来，我来测啊、哦。如果说一般来讲，这样子摆下来的的话，大概会到八百左右。好，然后我们现在就来看一下。非常热门，我们现在我想我最喜欢我最有兴趣的是这一款，因为这款我们小编一直吵着要买，是是是我就跟他讲再等一下下。是是是,是，所以很好看。对啊，我一看你一直要，一直要，一直要。好，我们看一下这一块，一样照到镜子的距离的话，它会是多少？它还有四百左右哎，所以它大概是挡掉一半左右。是老板你们家的？是。对，它可以能挡掉多少？差太多了吧？四十八、四十七吗？我把它拿掉看看，是真的。好，好，好，好，好，好，继续，继续，我们可以继续了，可以继续，可以继续。其他款，但是给大家看一下。对，所以呢，它大概会是落在差不多，差不多，对，差不多，<笑>也差不多。差不多，大家都走在一个就是 U P F 五十科技差不多的状态。是是是是。我想要知道，是它穿透有益光的比例大概是多少？因为如果它穿透，它如果比一般的紫外线多穿透个十 percent， 它也可以讲说。它是要有一管穿透，是啊，对，所以我想要知道，确实它能够穿透多少。好，那我们就是这一台是专业的这个光谱仪啊，嗯，那它是可以把这个所谓的这个光经过了这块布料，然后能够穿透多少的光。那所以我们现在有用两个这个试验用的这样子的布料，这个是我们家的布料，所以它是有两个颜色的、嗯。那我们把它放在这第一格的位置，嗯，然后这个是那个。哈哈哈哈哈！对，我们把它放在第二格的位置。OK。对对对，然后可以介绍一下这台机器很专业的这个两段的这个光的灯泡，然后它透过了这块布料以后
，然后这边是接收器，那它会去知道说你的这个到底是有多少的光被穿透、被保留下来。那就是专业的光谱仪的这个设备。我们现在就来直接测试看看，就是从波长一千一一路到波长零。对，那一般我们知道四百以下的就称之为紫外紫外线,紫外線對、啊，对，我们来看一下，然后有异光的的部分，一般都是落在六百六百五上下，是六百五六百六，所以在六百这个区间是我们所谓的对皮肤有益的的光谱，是啊。哎、欸，这个是这个是哪一个？是你们家的？这个是我们家的。OK， 对对对对,對。所以它大概在七百六百六。六百六的波段有飙到大概强度到七百左右，是，嗯，然后四百就掉下来了，对 ，OK， 就把紫外线在在后面就滤掉，后面紫外线就滤掉。是差不多到五百，不到，差不多，对，也是这样，六百六的区间穿透度是最高的，然后大概四百八五百。然后到了四百也是一样就滤掉，所以真的可以看得出来，就是他们你们的有益光的穿透度是蛮不错的。是是是。但是它的强度是穿透度是高的，但因为你要跟真的医学上面的红光啊，或者是一些镭射来比的话，那当然是不能比。是。对，虽然能穿透，因为我们也要看进来的光有多少。是是。一般来讲。呃，强度的话，在医美上面可能会到达五百毫瓦，一般家用的状况之下，可能这种光大概是在五十毫瓦。没错。但是如果是穿衣服的的话，不一定，你必须要看今天你的阳光的晒度有多高。是。如果你的晒度很高了的话，当然你穿透出来的那个有益光，它就能够有比较大的量进到我们的皮肤。所以，呃，像我们这种光疗仪，强调的就是说，不是那种医美的仪器的對對對。但我们只是说，呃，你在户外的时候，那、呃、我把你紫外线给挡掉，然后保留这个有益光。对对,對。除非你出门的时候就是被镭射光打到，就<笑>或者是你遇到外星要绑架你的时候，它就一条光束下来就哇，整、這个超白。<笑>对，那但是这种几率太低了，所以我还是要讲，就是这种东西还是以防晒为主，有益光为辅。但是这个的部分的话，虽然你们都有一些有益光的穿透度，嗯，可是最大的差异，好像听说应该是在透气度上。是是是。对，因为我跟，因为我穿过其他那一排的，嗯，我试穿过，百货公司有，是，但是它很热，嗯，非常热，嗯，对，所以我现在想看看你们的织法上面，听说你们的布料的织法上面有一些特殊的技术，可以让它变得比较透气。我们试下看看好,好,好，我们直接直接来看看，对，一般来讲，因为组织很密，要达到这样。防晒效果的衣服，对，会怎么样？一般来讲，这种防晒衣服，它你流汗的时候，大概就是会闷热在里头，嗯，所以没有办法吸收。对啊，而且它是闷热在里面的，因为它的组织非常的密。好，这知名就是我穿过那个，我真的觉得它蛮闷的。有一次我穿出去，气温差不多才二十九、二十八、二十九度，我已经受不了,了。这也是一样。就是还蛮水珠感，对啊，就只是光是 U V 那一关就已经没过我的关了。其实这关在比较台没有多太大。好，那我想看看你们的。那我们家的，因为它把它做成双层织物，所以对双层的，对啊，所以内外才会颜色不一样。对，那所以我们的，如果你流汗的时候就是这样，它的水会跑到外层去。嗯，对啊。会直接吸收，会被会直接吸收，然后吸到吸到外面的这一层的那个的布布这边去。那再透过大气把它挥发掉，然后你身身上穿的很快，你看这边刚刚有颜色的都已经。那所以我们家有这样子的特殊的这个效果的原因，是因为我里面用的这个叫做聚丙烯的材料。那聚丙烯它是一种啊不不吃水的纤维，所以对对它就会像尿布一样。对，所以我就穿着尿布在。卫生棉的，哦，你们的形容都好厉害的卫生棉就是这样子。OK， 你们形容的我好不想买哦。虽然说已经有了实证科学上面来证实。这件事情的存在，那实际上我们还要穿穿看，所以呢，我们在进摊子的时候就会直接穿，然后直接看一看它的透气度到底好不好。大家早，希望你们今天大家加油，我们的海洋就靠大家了，谢谢。非常感谢各位今天早上就算遇到大雨，还是很热情的过来参加我们今天的活动。各位也可以看到，我们这这边的这个
布袋港的这边的海滩有很多废弃物啊，有些是游客留下来的，有些是前面那个沙洲会有一些那种养科的废弃物飘过来的。原本啊，我就觉得今天应该准备了一个很愉悦的心情来拍摄，就是可以跟大家互动。就看到这一片，说真的，有点嗨不起来，心情有点差。贵就是吃这个被噎死。不要来，不要来骚扰我们组员了。反正对待是副队长。副队长吗？对啊。好，副队长。我们要我们要问你，你现在看到我本人之后，你觉得我看影片开滤镜吗？没有啊。没有。我们现在就是就是这次。捡乐。哈哈哈哈哈。<笑>我要再骚扰一下，我要问一下，我要再说，没有没开滤镜，没开滤镜对不对？哥，<笑>大家都知道我要骚扰什么。感谢你们，真的很感谢，就是这种大热天，你们愿意在我刚刚原本晒的时候，我怕你们大家都跑掉，就看到你们来的时候，一个一个来，说真的，我有一点小小眼眶泛泪，真的很感谢你们，谢